yarısı yarısı dıştan itibaren yaratılanı da gördü. Son yarısı burcağı da gördü. Tekrar, bakın hep tekrarlamak zorunda kaldınız. Hüsnü Hanım, tekrarlamak zorunda bırakmayalım. Duymadınız tamam. şimdi lütfen. Yüksek sesle. Dünya üstünde çeşitli kapıların olduğunu, bu kapıların belli bir zamanda hazırın kullandığını ve hala kullanmakta olduğunu söylüyor. Siz de o kapıların farkındasınız ama yanından, sanından, ötesinden geçmektesiniz. Değerini bilmemektesiniz diyor. Tekrarla lütfen aynı cümleyi. Lütfen o cümleyi tekrarlayın. Siz, bizim vazifemiz ışıktan gelemiz. Işıkta gelemiz. Bizim vazifemiz farklı cümlesinden itibaren alın. Bizim vazifemiz farklı. Biz ışıktan gelemiz. Işıkla gelemiz. Bizim gücümüz onun gücü. Herkes farklı. Siz frekansları biliyor musunuz? Kapılardan bahsedip sürekli birçok kapı olduğunu, farklı alanlarda, farklı zamanlarda, havada da kapı gösteriyor Hani büyük bir boşluğu gökyüzü ama gökyüzü bir anda bir kapı beliriyor. O kapıdan başka birisi çıkıyor. Girerken çocuktu, çıkarken yaşlı. Kimisinde yaşlıydı, çıkarken kadın. Cinsiyet veya belirden fark etmiyor. Sadece hayvan kılığına girmiyor. Ve lütfen şunu sor. Bizim sistemimizde şu an 22. enerjiye geldik ve adı Nuru Şahötesi ve eğitimlerimizde bugüne kadar anlattığımız her şeyi geliştirdiğimiz bu sistemde bir yerinde aksaklık, hata var mı yoksa doğru mu? Ne zaman ve dünya neresi? Hangi yıl, hangi ay, hangi ülke? Hangi yıl ve hangi ay, hangi ülke? Lütfen yüksek sesli. Burası önemli. Sonra duymadığımız için kaçırıcı. Tamam mağarada dinlenmeyeyim de şöyle güzel açık Yok, havada her yerde dinle. Bir mağara aşağı indiğiniz zaman kendi nefesinizi bile aldığınızda kendi nefesinizi bile duyacağınız tekrar yapmak. Ben öyle bir yer istemiyorum. Açık havada güzel bir yer istiyorum. Burası bir şey ön taraf açık ama bir kapı girişi bir şeyin bir boy gitti. Olsun hoşuma gitmedi. Oh, hava der güzel, dünyanın en güzel mekanı olan bir yer olsun. Okay. 
Tamam. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Laptop bitirdiler mi? Tamir ettiler mi? Bitti. Hatta kutu saçlı bayan vardı. Sırada onu da aldılardı. İlk süreç yaptığı zamanda. O da bitti. Evet. Şu an hani ekrandaki arkadaşlarla da ilgilenmez. Biraz sesinizi bakın hep bunu sık, sürekli Ekran tekrarlamak zorunda. Arkadaşlarla da ilgilendiler. Aileyle de ilgilendi. Tamam. Bunları, Peki bir saniye. O hani Ormandaki bayan, ona ne çalıştılar? Onun psikolojisi çok bozuktu. Hani artık her şeyden kurtuldu, intihar düşünüyordu o kişi. Kurtuldu. Sadece saçını görebildim o yoğunlukta. Kısmen tane kötü saçlı. Çok umutsuz ama şu an umut dolu. Adı ne? Adını sor, adını söylesinler size. A harfiyle de başlıyor. Adını söylediğimiz A harfiyle başlıyor. Adı bayan 60 santim boylu bir 60, 70, 70 oku 60, 65. Orta yaş. Küçük saçlı. Sadece onu görebiliyorum. Çünkü gönderdiler bayanı. Ne istiyorlar sadece? Çok fazla işlerini bitiyorlar. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Oh! Eline, yüreğine sağlık gidebilirler. Ve biz lütfen gözümüzü açmayalım. Açayım hocam. Böyle... Efendim? Enerji Peki aç gözünü. Birazdan Hazır Aleyhisselam da bolluk bereket tamam. çalışması yaparsın. Kalevin arasında kalmış gibi hissettim. Bize anlatsanıza tamam. tecrübenizi. Anlamıyorum ne oldu? Bir saniye. Şimdi anlaş... anlaşılmadan konuşursak hiçbir şey yaramaz. Hocam ne olur bana Bir saniye sakin. Bir saniye bu şekilde eğitime de devam edemeyiz. Sonra eğitimimiz bambaşka bir şekilde anlaşılır. Siz sakinleşinceye kadar biz Hüsnü Hanım'la konuşacağız. Ne zamanki sakinsiniz o zaman konuşacağız. Bir saniye. Eğer şimdi benim eğitim sistemin önünde... Bazı handikaplar var. Sizin şu anda yaptığınız şekilde ağlamalar olursa bu benim eğitim sisteminin önündeki tehlikeler ve handikaplar. Sonra birisi kalkar, siz insanları işte böyle ağlatıyormuşsunuz der ve eğitimi kapatır. Ee, yani böyle olmaktansa eğitim burada bitirmeyi tercih ederim. Sizden ricam biraz sonra size söz hakkı vereceğiz. Biraz sonra e, konuşun. Bu böyle hüngür hüngür ağlanılacak bir yer değil. Yani ben şimdi size... E, Yumuşak sözlerle işte ağla falan da diyebilirim. Hayır böyle bir şey lütfen. Bir sistemimizin yani sağlığı açısından. Tamam. Bir sistemimizin sağlığı açısından lütfen bunu yapmayalım. Ee, lütfen bize biraz sonra size geliriz Ayşe Hanım. Hüsnü Hanım anlatır mısınız tecrübenizi? Yani orada ne yaşadınız? Ne şu an gözünüz açıkken anlatın bize. Hocam yanlış bir şey söyledim. Hepinizden Lütfen. Çok güzel şeyler söyledin. Hiç özür falan dileme. Bunu da önce de söyledik size. He, lütfen oradaki tecrübenizi anlatın. Ne? Hocam, son ana kadar çok rahattı ama son anda iki tarafta alev içinde kalmış gibi hem sağ hem soldan sıcak bastı. Birisinin hızırı ikram çağırdığında bir ışık geldi. O ışık iki ışık arasında kalınca hani dönerdi tezgahındaki şey gibi dönerdi hissetti kendisi de sıcaktan. Çok, çok güzel bir şey. İnşallah göreceksiniz hocam. Yani siz zaten görmüşsünüz, çoğu arkadaşım da görüyordur. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Cümlemizden Allah razı olsun. Allah razı olsun. Tamam. Evet. Ayşe Hanım sizin kızınızın biz bütün devrelerini düzenledik. Şifa olsun inşallah. Şimdi lütfen söyleyin Ayşe Hanım. Lütfen duygusallıktan uzaklaşarak ve bu kadar güzel bir çalışma kızınızda yapıldığı için aslında en şanslımız da sizsiniz. Lütfen anlatın. Evet. Ya ben çok şanslı olduğumu zaten sizden ilk duydum. Çok şanssız ve 
Yani evet çok kötü olduğumu düşünüyordum. Ama siz bana, siz çok şanslı birisiniz dediniz. Ve ben aslında iyileri iyi kötü gören bir insanmışım. Öyle söyleyeyim. Bu eğitim sayesinde gördüm. Yalnız ben şunu söylemek istiyorum. Ön çalışma yapıldı. Sanki o Sifil Dağı'nda hep benden bahsettiğiniz gibi öyle hissettim. Yani oradaki o enerjiden sonra bende bir ağlama şeyi başladı. Önder Bey'in gözlerinde çalışma yaparken gözlerinde hiç durmadan yaşattı. Önce sol sonra sağdan sonrasında e, o e, e, Durali Bey Bey'e çalışma yaparken de Hızır Aleyhisselam geldi ve e, altın bir ışık vardı. Ona sarıldı. Ve ben o, e, o adama çalışırken siz yani her e, Şule Hanım'ın her iş bitirdiğinde bana bir görüntü geldi böyle. Ama evet. Hızır Aleyhisselam'a sarıldı ve bize teşekkür etti. Siz çok iyi bir kanalsınız o zaman. Sizin kanalınızı test ettik mi biz? Hocam ben çok görmüyorum ama sadece mesela Şule Hanım konuşurken mesela diyelim ki beline çalıştı. Orada şey, midesine çalışırken bir tek incir gördüm. Ama mesela e, beline çalışırken de bir kadın vardı. Şişman bir kadın. Küçük 8 9 yaşlarındayken onun sırtında kalmış. Hep onun sırtını almış. Ayaklarına çalışırken de Hızır Aleyhisselam geldi ona sarıldı ve teşekkür şey böyle ellerini bağlayıp e, teşekkür etti o ve e, Durali Bey ve sonrasında son bitirdiğimizde de böyle siyah sakallı ya sakal, kirli sakal bıyıklı bir genç de gülümsedi böyle dişlerini dahi gördüm gülümsedi e, ama Hızır Aleyhisselam Hızır Aleyhisselam böyle altın sarısıydı ve böyle sanki bilmiyorum Durali Bey mi sarıldı size mi sarıldı bir sarıldı bir, bir kişi ama tam ben net şey yapamıyorum o çalışmada Hızır Aleyhisselam bir kişiye uzun boylu bir kişiye sarıldı Esmer ama Durali Bey baktım Durali Bey kumral ama Esmer bir adam tamam. sarıldı yani. haydi çok çok teşekkür ederiz Allah razı olsun Şimdi arkadaşlar... Ben teşekkür ederim hocam. Bir de bu Ayşe Hanım'a çalışma yaptıktan sonra ben çok kötü oldum. Çünkü şey, kötü değil mi? Artık kötü kelimesini kullanmıyorum. Şey, ben ondan sonra ağlamama şey yapamadım, engel olamadım. Yani çok ağladım. O yüzden şu ana kadar dahi ağladım. Sonra hani şey oldu. Belki bu bir şifa diye düşünüyorum. Çünkü şöyle, Ayşe Bir Hanım'a baktığımda midem ağrıyor. Eee... Rıdvan Bey de için daraldı. Tamam. Yani, yani, yani şu Ayşe Nur Hanım. Şimdi onları evet. karıştırmayalım. Siz hani baktığınızda kişilerin rahatsızlıklarını görmüşsünüz. Şimdi bunları zaten evet. sabahtan beri dünden beri çalıştık ya. Haydi. Evet. Şimdi şuna geçiyoruz. Lütfen gözlerimizi kapatalım. Bolluk bereketimizin arttırılması çalışmasına geçeceğiz. Tabi bu bolluk bereketten sonra yine şifaya Kaldığımız yerden vesile olacağız. Lütfen herkes gözünü kapatsın. Oh. Ve siz lütfen Hüsna Hanım bize bu görüntülerde kanallık yapınız. Hızır Aleyhisselam'ın şu anda yanımıza gelmesini rica ediyorum. Ve Hızır Aleyhisselam'ın sizlerin gönlünden geçen, hem sizlerin hem bütün evrenin hayrına olan, güzel yöndeki bolluk bereket, Dileklerinizi, isteklerinizi, arzularınızı gerçekleştirmesini istiyorum. Rica ediyorum. Ve lütfen herkes şimdi Hızır Aleyhisselam'dan en geniş manasıyla istesin. Hani hatırlayın 4-5 saat önce 5. boyuta çıktığımızda siz çok az şey istiyorsunuz, istemeyi bilmiyorsunuz demişti ya. Onun için istemeyi bilin. En geniş manasıyla isteyin. Ve bir iki dakika sonra size Hüsna Hanım Hızır Aleyhisselam'ın görüntülerini soracağım. Şu anda görüntüler geldiyse biriktirin onları.
Ve bizim online'daki eğitmen dostlarımız da şu an aynı durum içinde girsinler. Onların da yanında olsun, onların da seslerini duysun. Lütfen bizler Hızır Aleyhisselam'dan dileklerimizi isterken nasıl bir görüntü içerisinde Hızır Aleyhisselam tavrı ne, durumu ne, ne yapıyor, bizleri nasıl gördün Hüsnan lütfen anlat. aşağı doğru akar böyle hani içinde sayılar, rakamlar, resimler olan o şekilde bir yağmur düşünüyorum. Ve o yağmur sadece e, sistem kişinin bir şey yapıyor. Yani kim ne istediyse ona o kadar akıyor. Ben onu daha geniş yapmasını istiyorum. Bütün her çocuk fikrinden aynı eşitlikse. Tamam. Ve lütfen herkes yeniden odaklansın. Tamam. Yeterli Hüsnü Hanım. İsterseniz <gülüyor> e, görüntüleri siz de kendiniz alın. Şimdi bu iki dakika bir konsantrasyon sağlayalım. Elinize sağlık alın. Razı olsun. Oh. Sizler konsantrasyon içinde kalın. Benim söyleyeceklerim de size ek bir motivasyon olsun. Şu derin İstek içerisinde direkt ve nasıl isteyeceğinizi bildiğiniz için istekleriniz gerçekleşiyor. Bunu ben 2009'da çok iyi test ettim. 2009'da ben Rüyaların Efendisi isimli romanımı yazdım. Rüyaların Efendisi ismin, isimli romanımda bir başrol karakteri vardı. Adı mitoloji profesörü Refik Korkmaz'dı. Dünyayı dolaşarak mitoloji dersleri veriyordu. Bilinçaltı çalışmaları yapıyordu. Terapiler yapıyordu. 2009. Ben bu romanı yazdım. 2009'da piyasaya sürdüm. Aradan 5 yıl geçti. 2014. 6 yıl geçti. 2015. Ben artık yavaş yavaş baktım ki romandaki kahraman olmuşum. Ve şimdi 2020'ye geldi. Tam da romandaki kişi olmuşum. O yüzden sabah size Manisa Sipil Dağı'nın tepesinde milyonlarca insana ve ekran başındaki milyarlarca insana eğitim verme ve şifalarına vesile olma hayali kurdurdum. O yüzden şimdi bunu romanımdaki hayatımı değiştiren bu hayalimi yazmanın önemini şimdi anlatıyorum. Siz de şimdi kendinizi tamamen bu arzu ve istek içinde direkt Hızır Aleyhisselam'dan en geniş şekilde bolluk bereketinizi isteyin. Gerçekleşiyor. İki dakika. Buna emin olun. Ki zaten dünden beri gördüğünüz çalışmalarda yaptıklarımızda bu eminliğin e, onayını almışsınızdır. Gördüğünüz her şeyin ne kadar doğru olduğunu.
Emin olun her şey gerçekleşiyor. Güzel olan her şey. İki dakika. Oh.